أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد ولا أهل بيته التجبين الطاهر المعسومين الذين ظهب الله أنهم رجس وتحرهم تطحيرا ولا نتدائم الباقي لعدائهم بمنكر فضائلهم بغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المبدة في القربة صلوات الله So day of Arbaeen, it will be a very short uh, majlis. I would like to begin by talking about the importance of the land of Karbala and the sacredness that is his in context of one story which ties in with the theme that I have been talking in the last, uh, actually the first and the second, Monday and Tuesday night's majlis. Uh, where we talked about the, the right path, which is the path of Shiism, and then there are extremes on both sides, known as taqsir in ghuluf. We have to stay away from both and stay on the middle path, which is the path of Ahlul Bayt. And one of the things that we discussed was the issue that when we talk about the issue of staying away from ghulu, we also have to be careful that we don't end up on the level of taqsir. We have to still believe in the, uh, in the concept that Allah subhanahu wa ta'ala blesses his chosen ones, the awliya, with the ability of what is known as isma, infallibility. He also blesses them with uh, wilayat on the universe, and one of the issues was about the access to Ilm al that they have. And I went to this issue that, you know, a question which comes, that if they knew what is going to happen, why did they still move forward in that direction, uh, which was going to cause suffering to them? If you remember, I explained that very simply by saying that the chosen ones from Ambiya, Mursaleen, and I have been given these abilities, those, this fawail, but this is not for personal use. It is only for official use. They wouldn't use it for themselves. And so the, the, the issue that, you know, Imam Hussain knew what is going to happen in Karbala, still he goes ahead. This itself actually, you know, requires a higher level of sabr and determination to go through it, even though he knew that this is what is going to happen. Because they were not allowed to, in a way, interrupt the natural cause, uh, the chain of natural cause and effect. And, you know, the example I would like to uh, share, which also talks about the importance of the earth of Karbala, is that Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, alayhi salatu was salam, <coughs> This is long before Karbala happened. When he was traveling from Kufa with his army to go to, go to uh, Safin, he happened to st- the army's the camp for a while at uh, the land which is now known as Karbala. One of the soldiers who was with Amir al-Mu'minin from Kufa, a resident of Kufa by the name of Harthama bin Salim. He says, I was there with Ali. And I saw him, I was close to him after namaz. And I saw him doing something very unusual. I saw him, he sat down after the prayers. And he basically got hold of the handful of the earth of Karbala. And he started to talk to it. (laughs) And he says, Oh the turba, oh this earth of this land, you don't know how fortunate you are. Because at the end of this world, when the Qiyamah happens, there will be people raised from you. لَيُحْشَرَنَّا People will be raised from you who will يَدْخُلُونَ فِي الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابِ 
who will enter the paradise without any process of questions and answers. There will be no issue of accountability. Because when a shaheed gives his life, which is the most precious thing that a person can, can give, then that is his hisab and kitab. That is his, you know, uh, test and trial or responses to the question which will be asked on the day of Qiyamah. There is no need for hisab and kitab for them. They go into Jannah directly. This fellow, although he was with Ali in, the, in, the, in that army, but he was not necessarily a Shia for Ali. You know, there was many, many people in Iraq those days who actually had hatred towards uh, Muawiyah. They had this bughs of Muawiyah, but not necessarily hubo for Ali. But he was there at that time. But he had a wife who was a follower of Ali. So when he goes back from Safin, he narrated this story in a way of, you know, ridiculing the imam of his wife. And he says, you know, your, he says to his wife that your imam was saying things which didn't make sense. And the wife, you know, responds that you do not know. Whatever Amir al muminin says, it is based on haq and truth and nothing else. This fellow, now you go fast forward in history. When Ibn Ziyad was raising the people, or, um, the army to go to confront Imam Hussain alayhi salam, one of those individuals who were enlisted was the same person, Harthama bin Salim. He forgot this whole story about Sifi, when he was going to Sifin. On the day of Ashura, when Imam Hussain alayhi salam, you know, talked to them at least three times, we know, the khutbah that he gave. He says... At that moment, I remembered the incident where I saw Ali, you know, talking to the same earth that I'm standing today on, on it. And this is where, you know, it shook him totally. He realized that what Ali was saying was, was the truth. It was a prediction of what is going to happen. And so he decided to move himself from the army of Yazid. Went to Abu Abdullah al Hussein. And he narrated this whole story. He says, I was with your father when we were going for Safin, and this is what your father was saying. And this is where Hussein, and, and these are the words I wanted to share as a lesson and a message for us also. Hussein says, Ma'ana ama'alayna. So what is your decision now? Are you with me or you are against me? Are you going to stay here and fight with me or are you going to go back? And he says, I'm neither with them nor can I stay with you. I have a young daughter and I'm concerned that if I stay with you, Ibn Ziyad, you know, will be brutal towards her and my family. That was the barrier which stopped him from staying with Imam Hussain alayhi salam. But Imam uttered something and this is the message for each one of us. Imam says... If you don't want to stay with us, you already abandoned Yazidi army. You don't want to stay with us, then as fast as possible move away from this area. Because if you stay here and you see me killed, or if you stay here till the time when I will call people for help and nobody will respond, you should know that to whoever my, you know, the voice of Halun, Hal min Nasir in Yansuruna reaches to that ear and do not, they, they do not respond positively, they are damned to go to Jahannam directly. This is guaranteed. So move away as far as you can from the land of Karbala so that even my voice asking for help doesn't reach you. And this is where we come, come to realize that, you know, when we talk about ilm al ghaib of the a'imma, it is a reality. And this issue that Ali, even before Karbala, two, almost two, more than uh, uh, two, two decades before Karbala, is talking to this turbat of Karbala, which is going to become later on the turbat of Hussein bin Ali. And that is why this emphasis you know, has been given to that land, and this ziyarat of Arba'een has been emphasized, especially by our 11th Imam, Imam Hassan al-Askari, alayhi salatu wassalam. 
where he says one of the signs among the five signs that he describes is Ziyaratul Harba'een. Of course, there the emphasis is that you actually go for Ziyarat of the shrine of Imam Hussein in Karbala. But if you cannot do that, then at least from far away, you know, remember him on this special day. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the azar of all the mu'mineen in this area. Salawat. <laughs> شیخ عباس قمی نے جو روایات عربین کے بارے میں بیان کی ہے بس جو اولین ظاہر تھا امام کا اس کے زیارت کا ذکر کریں گے بس پھر مسائق کی طرف آئیں گے ان کی روایت کے لحاظ سے جو مشہور ظاہر جو نون ہیں ہسٹری میں جن کے بارے میں معلومات ملی ہیں وہ امام رسول اسلام کے صحابی تھے جابر بن عبداللہ انساری یہ کربلا پہنچے ہیں اپنے غلام کے ساتھ ضعیف ہو چکے تھے وہاں پہنچنے کے بعد غلام سے کہتے ہیں مجھے نہر القمہ تک لے جاؤ اور وہاں آداب تہارت انہوں نے بجا لائے غسل کے نیت کی اور کپڑے کو بدلنے کے بعد پھر اسے کہتے ہیں کہ مجھے سہارا دے کے حسین کی قبر تک لے جاؤ جہابر بن عبداللہ انسار حسین سے صرف نواس رسول کے حیثیت سے نہیں جانتے تھے دوست بھی تھی دوست بھی تھے قریبی تعلقات تھے وہاں بیٹھنے کے بعد سلام کرتے ہیں دو تین بار سلام کیا ہے پھر ایک عنوان کہتے ہیں کہ حبیب اللہ یجیب حبیب کہ کیا دوست دوست کے سلام کا جواب نہیں دے گا لیکن اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں کہتے ہیں معلوم ہے حسین یقیناً آپ جواب دیتے لیکن انسان جواب دیتا ہے اپنی زبان سے لیکن اس قبر میں تو صرف آپ کا تن ہے لیکن سر نہیں ہے آپ کے سر کو جو ہے شہر ایک سے کاٹ دیا گیا ہے اور آپ کا سر جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں پھرایا جا رہا ہے ازدارہ نے حسین اگی اگر ایک محب اور چاہنے والے کی یہ کیفیت تھی اس زیارت کے وقت جب حسین ابن علی کے زیارت کے لیے آیا ہے تو ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں اس کیفیت کے بارے میں کہ جب ان کے غلام نے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی قافلہ یا قریب آ رہا ہے اور جب قریب آئے تو اندازہ ہوا ہے جو مشہور روایت ہے اس لحاظ سے کہ یہ در حقیقت اہل حرم کا قافلہ تھا جو کربلا پہنچا تھا مجھے روایات میں کہیں نہیں ملا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے تاثرات کو پیش کیا ہے لیکن عجب نہیں کہ اس لیے کہ قبر حسین تو ایک ہی قبر تھی اور شہدہ کے ایک لاز سے ماس گریف بنائی گی تھی بی بی آئے ان قبروں کے درمیان بیٹی ہوں گی عجب نہیں کہ جناب زینب نے امام حسین کی زیارت کے بعد یہ جملہ کہا ہوگا کہ بھائیہ آپ کے بعد مامار چادروں کو بھی لوٹا گیا ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہماری تشریر ہوئی ایک دربار سے دوسرے دربار میں ہمارے نام سے ہمیں پکارا گیا لیکن جو تکلیف دے بات یقیناً زینب نے ویان کی ہوگی کہ بھائی آج بہن تمہارے سامنے شرمندہ ہے آپ نے جاتے وقتے کا مانت سوپی تھی جس کا نام سکیرہ بنت الحسین ہے لیکن ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے وہ زندان شام میں دنیا سے رخصت ہو گئی اس کی قبر وہاں بنا کے ہم آئے ہیں بزداران حسین آخر میں اہل حرم کے قافلہ دوبارہ تیار ہوا مدینہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے مجھے روایات تو نہیں ملتی ہے لیکن تاثرات کے دنیا میں جانے کے بعد یہی لگتا ہے کہ جب سواریاں تیار ہو چکی ہوں گی وہاں یقیناً ایک بی بی ہوں گی جو مدینہ جانے کے لیے تیار نہ ہوں گی 
امام زیر العابدین اور جناب زینب جائیں گی جناب رباب کے ساتھ کی بی بی چلے قافلہ تیار ہے لیکن رباب مدینہ کس لیے جاتی شوہر کی قبر مدینہ کربلا میں ہے اسغر بھی بابا کے ساتھ دفن ہے ایک بیٹی تھی جو حسین کی یاد تھی لیکن اسے بھی زندہ نے شام بے دفن کر کے آئی ہے لہذا کس تکلیف کے ساتھ انہوں نے کربلا چھوڑا ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد جناب رباب صرف دو سال زندہ رہی لیکن دن کے وقت کبھی بھی سہن سائے میں نہیں بیٹھی جب گھر والے سمجھاتے تھے کہتے تھے میرے مولا کا لاشا تے تین دن تک بے گور و کفن کربلا کی زمین پر پڑا رہا قبول فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری توفیقات میں اضافہ فرما خدا وندہ جہاں بھی شیعہ نالی ہیں ان کو اپنے افزمان میں رکھ تکفیری افواج کو نیست و نابود فرما امام کے ظہور میں تاجیل فرما ربنا تقبل منہ انکم قسم عالم